cùng đến với tiểu mục chuyện thế này. Thưa quý vị, báo cáo chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2023 vừa được Tổng cục Thống kê công bố thì cho thấy 5 địa phương có mức giá cao nhất cả nước đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng và Lâm Đồng. Trước đó các địa phương thuộc top đắt đỏ nhất năm 2022 là Hà Nội, Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Bà Rịa Vũng Tàu. Như vậy là dù giá cả biến động hàng năm, nhưng Hà Nội vẫn đứng vị trí dẫn đầu cả nước về mức độ đắt đỏ, một điều mà không người dân nào sinh sống trên địa bàn mong muốn. Trong tiểu mục chuyện tối nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu hỏi vì sao mức sống ở Hà Nội lại đắt đỏ hơn so với các thành phố khác. Và trân trọng cảm ơn chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đã cùng chia sẻ một góc nhìn và một cái chủ đề hết sức là rất là hay trong buổi tối ngày hôm nay. Và rõ ràng là Hà Nội đang được đánh giá là đứng đầu cả nước về mức độ đắt đỏ theo các cái chỉ số thống kê của Tổng cục Thống kê Công bố. Cá nhân chuyên gia kinh tế nhận định con số này như thế nào? Đây là một cái điều mà hết sức là đáng ngạc nhiên. Vâng. Có nhiều người nghĩ rằng <cười> thành phố Hồ Chí Minh là cái nơi mà đắt đỏ nhất. Nhưng mà thật sự ra Hà Nội trong nhiều năm cũng đã là cái nơi đắt đỏ nhất. Thế thì có lẽ... Um, Chúng ta phải nhìn cái bối cảnh kinh tế của toàn quốc thì qua 2024 thì uh, GDP quý 1 tăng 5,66% so với cùng kỳ năm ngoái là một cái tức tăng trưởng khả quan. Thế nhưng mà cái số doanh nghiệp mà phá sản trong 3 tháng đầu năm bình quân lên đến 25.000 doanh nghiệp mỗi tháng rất cao so với 2023 và trong đó là nói chung là tình hình của cả nước và trong đó có tình hình người lao động của thành phố Hà Nội. Thì với một giá việc mà giá cả uh, tại Hà Nội cao nhất trong nước mà tình hình của người lao động cũng vẫn rất là khó khăn như thế. Thì đây là một cái điều mà có lẽ tôi nghĩ rằng uh, cư dân ở Hà Nội rất quan tâm và đặc biệt nữa không những là chính phủ mà chính quyền địa phương cũng đang rất quan tâm. Vâng, một số liệu thống kê cho thấy là thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của Hà Nội là 151 triệu đồng một năm Tức là tương đương với khoảng là 12,6 triệu đồng một tháng Nhưng mà theo khảo sát thì nhiều gia đình lại liệt kê là cái chi phí hàng tháng cho 4 người Bao gồm là một cặp vợ chồng đó và hai đứa con Thì để mà có thể sống được, trụ được ở tại Hà Nội thì mức thu nhập ít nhất phải là 30 triệu đồng à, Nếu đặt trong tương quan với thu nhập thì nhiều người sẽ cảm thấy rằng đây là điều rất là khó và cái sự tranh lệch này là khó chấp nhận đúng không ạ? Vậy thì cá nhân của chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu thì ông nhìn nhận cái điều này gây ra những hệ lụy gì thưa ông? Đúng như thế. Nếu mà bình quân và thu nhập của người của chúng ta dựa trên thống kê của 2023 thì đâu đó vào khoảng 12 cho đến 13 triệu đồng trong một tháng trong khi mà thu uh, chi phí ở Hà Nội sinh sống một um, gia đình hai vợ chồng hai đứa con lên đến 30 triệu thì làm sao người ta có thể sinh sống được ở thành phố Hà Nội trừ trường hợp cả hai vợ chồng đều phải đi làm và mỗi người phải có một cái thu nhập bình quân là 15 triệu người để có tổng thu nhập là 30 triệu người thế thì tôi nghĩ rằng đây là một cái điều mà rất um, bất khả thi cho rất nhiều gia đình và chính vì thế mà khi mà chúng ta thấy nhìn cái con số một gia đình chi tiêu 30 triệu đồng trong khi mà thu nhập cho một người chỉ có gần 13 triệu người tức là dưới 50% của chi phí cho cả gia đình thì đây là một cái điều mà tất cả mọi người đáng quan tâm và chính vì cái điều này là chúng ta cần phải có cái biện pháp ngay không những từ uh, chính phủ mà từ chính quyền địa phương, ủy ban nhân dân cũng như là tất cả các cơ quan ban ngành tại Hà Nội cần phải quan tâm để mà cải thiện thu nhập của người dân và cải thiện đời sống cho người dân. Vâng, một số ý kiến thì cho rằng là bên cạnh các cái chi phí thường xuyên tăng cao như là giá xăng dầu này, à, rồi các cái mặt hàng mà thiết yếu thì cũng đều là gia tăng điện nước, à, thì có một cái yếu tố là nhận định ở tại Hà Nội khi mà giá bất động sản ở tại Hà Nội đang neo ở mức rất cao, khiến cho rất nhiều những cái chi phí chi phí thuê mặt bằng à, cũng đẩy lên cao, thì là một cái tác động gián tiếp để đẩy cái giá hàng hóa cũng tăng cao. Vậy thì theo chuyên gia thì chúng ta có nên uh, học tập những cái nước khác để mà có thể điều chỉnh cái giá bất động sản vốn đang là một cái tác nhân uh, có thể nói là gián tiếp gây ra cái vấn đề về chi phí tăng cao hay không? Tôi nghĩ cái việc mà điều chỉnh giá bất động sản đặc biệt là tiền thuê 
cần phải có một cái sự điều chỉnh để cho nó phù hợp với lại cái mức thu nhập của người dân. Như tôi ở bên Mỹ thì có rất nhiều thành phố ở bên Mỹ, các chính quyền địa phương họ có những cái chương trình hỗ trợ cho người lao động. Nếu mà người lao động ở thuộc vào cái loại mà thu nhập thấp và họ có những cái mức hỗ trợ để mà cấp dưỡng cho các gia đình, những người lao động có thu nhập thấp và từ đó có giúp cho người lao động có thể trả tiền nhà. Như chúng ta biết tiền nhà tại thành phố Hà Nội đâu đó chiếm vào khoảng ít nhất 20% của tổng chi phí thu nhập. 20% còn lại là cho những chi phí cho sinh hoạt hàng ngày chẳng hạn như thực phẩm, y tế, giáo dục uh, chuyên trở tất cả những sinh hoạt hàng ngày chiếm đâu đó vào khoảng 20% tức là gần một nửa cái thu nhập là dùng cho nhà ở và sinh hoạt hàng ngày còn những cái phần còn lại là cho tất cả những cái uh, chi phí khác nữa Đúng. thế thì chính vì thế mà nếu mà giá bất động sản đặc biệt là giá cho thuê nhà mà cao thì đẩy người lao động vào một cái tình trạng hết sức là thiếu thốn mà khi mà người lao động họ không đủ tiền để mà cấp dưỡng để mà sinh hoạt thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng đời sống của Đúng. con người và nó ảnh hưởng đặc biệt nữa là nó có thể đẩy nhiều gia đình vào cái tình trạng khốn khó và thêm vào đó là những cái tội phạm xảy ra Chẳng hạn như người lao động phải làm những công việc mà phạm pháp rồi trốn thuế và tất cả những cái hoạt động mà không được phép để mà có thu nhập để mà tiếp tục tồn tại tại thành phố. Vâng. Thành ra cái việc đầu tiên là chúng ta phải nhắm đến cái vấn đề mà điều chỉnh giá nhà cho thuê. Tại vì phần, phần lớn những người phần lớn những người lao động họ không mua được nhà đâu mà họ đi thuê đi từ các tỉnh lên trên thành phố Hà Nội để mà sinh sống và làm ăn. Và chính vì thế mà cần điều chỉnh giá nhà cho thuê. Nếu mà chính phủ và chính quyền địa phương mà có thể có những cái chương trình hỗ trợ cho người lao động đồng ừ. thời nữa là điều chỉnh cái giá cho thuê cho hợp lý thì đó là cái sự hỗ trợ đầu tiên và cần thiết nhất cho người lao động. Vâng, đắt đỏ chỉ là một cái cụm từ được nói đến trong cái vấn đề về tiêu cực thôi. Chứ còn tích cực ra chúng ta mới nhìn thấy là cái sự đi lên của cái chi phí thì đồng nghĩa với việc mà chất lượng cuộc sống của chúng ta thì chúng ta cũng phải thụ hưởng à, những cái giá trị nó cao cấp hơn phải không ạ? À, hay nói cách khác là khi người dân chịu chi trả nhiều hơn thì họ có quyền nhận được một cái chế độ phúc lợi à, và nhận được cái chất lượng cuộc sống rồi là y tế rồi là rất nhiều những cái mặt khác hưởng thụ một cách toàn diện sự hiện đại của hạ tầng đô thị. Nhiều người thì than vãn rằng là đã tiêu gì đâu, đã mua gì đâu mà cảm thấy là vẫn chi trả đến mức như thế. Vậy thì rõ ràng là sinh sống ở Hà Nội thì chúng ta đã đạt được điều này chưa hay chưa theo tôi nghĩ là chưa vâng. chính tôi là người sinh sống ở Hà Nội cả chục năm nay rồi và tôi cũng tiếp xúc với rất nhiều những các giới kể cả những người lao động có thu nhập thấp và thật sự ra tôi thấy rằng những cái mà họ phải chi trả từ cái việc và cho những cái sinh hoạt thường ngày cho đến vấn đề trả thuế cũng như là tất cả các dịch vụ công cộng thì thật sự họ phải trả rất nhiều trong khi mà chất lượng cuộc sống của họ thì không tương xứng với những cái chi trả của họ à. tôi nói cụ thể chẳng hạn như uh, vấn đề giao thông ách tắc rồi vấn đề và những cái mùa mưa thì ngập lụt rồi tất cả những cái hạ tầng cơ sở cũng đang xuống cấp và chúng ta chỉ nhìn ra ngoài đường có nhiều cái dự án uh, sửa sang hạ tầng cơ sở đường xá kéo dài từ năm này sang năm khác thành ra phải nói rằng chi phí thì càng ngày càng lên cao vâng. Thế nhưng mà những cái dịch vụ công cũng như là tất cả cái chất là lực lượng cuộc sống Cho người lao động, cho người dân thành phố Hà Nội thì không tăng tương ứng Thành ra đây là không những là chỉ về vấn đề thu nhập của họ thấp Không đáp ứng được tất cả những cái chi phí đang càng ngày càng tăng Mà cái cuộc sống của họ, cái chất lượng cuộc sống của họ không chưa được bảo đảm Và càng ngày thì cái tranh lệch đó lại càng lớn ra Vâng, vậy thì uh, tại một số quốc gia phát triển ấy, thì rõ ràng là tiền thuế thì được sử dụng với một cái mục đích rất là rõ ràng, minh bạch và một cách hiệu quả để mà phục vụ ngược trở lại cho sự phát triển của cộng đồng, cho sự giáo dục, y tế để đảm bảo cái chất lượng cuộc sống cho người dân. À, quản lý thu chi ngân sách nhân văn hợp lý rõ ràng là mục tiêu mà chúng ta đang rất rất nỗ lực để hướng đến. Và dựa trên những kinh nghiệm của quốc tế thì với các nước phát triển thì chúng ta nên học hỏi gì từ điều này thưa ông? 
Tôi nghĩ rằng chúng ta có thể học hỏi được rất nhiều điều Và cái đề nghị của tôi là tăng thuế Có một số những loại thuế mà nó rất là phổ biến và phổ thông tại Mỹ Thuế bất động sản Chúng ta chưa bao giờ đánh thuế bất động sản Trong khi thì ở Hà Nội là cái chỗ tập trung rất nhiều người có Những người giàu có Họ có 3, 4 căn nhà Căn nhà thì để ở đầu tiên Rồi những căn nhà thứ hai thứ ba thứ tư Là những căn nhà đầu tư và tạo ra nguồn lợi Xin lời cho họ Mà chúng ta không đánh thuế Thành ra đây là một cái Thời gian mà có lẽ chúng ta phải Nghiêm túc nghĩ đến cái chuyện Đánh thuế bất động sản Thuế trên cái giá trị bất động sản Giá trị của Cái đất và giá trị Trên cái công trình bất động sản Xây dựng trên đất đó Cái loại thuế thứ hai nữa Là cần phải đánh trên tất cả Những cái thu nhập chính đáng Một trong những cái thu nhập chính đáng là tiền lãi trên tiền gửi của ngân hàng từ trước giờ chúng ta bỏ qua cái đó mà đó là một cái loại mà thu nhập nguồn ngân sách rất là tốt tại các cho các chính phủ ở bên mỹ tất cả cái lãi mà tôi nhận được từ ngân hàng tại vì tôi gửi tiền vào tài khoản tiết kiệm tôi được hưởng cái lãi đó và cái lãi đó là cái lãi chịu thuế ừ, vâng. cái thứ ba nữa là tất cả những cái bán hàng những cái thu nhập những cái doanh thu từ cái việc bán hàng trên điện tử trên những e-commerce cho đến giờ này chúng ta thất thu rất nhiều và chúng ta cần có một cái chính sách để mà có thể đánh thuế trên tất cả những cái giao dịch những cái thương vụ trên uh, thương mại điện tử thấy ra ít nhất là ba cái cái loại thuế đó loại thuế bất động sản loại thuế đánh trên tất cả những cái thu nhập trong đó có tiền ở lãi trên tiền gửi của tại ngân hàng và cái thứ ba nữa là tất cả những cái doanh thu trên thương mại điện tử cần phải được đánh thuế nếu mà chính phủ và chính quyền địa phương có nguồn thu tốt hơn thì chắc chắn là những cái dịch vụ y tế những dịch vụ chăm sóc sức khỏe những cái dịch vụ an sinh xã hội sẽ được tăng cường tại vì chính phủ có tiền thành ra vâng. tôi nghĩ rằng để cải thiện đời sống cho người dân tại hà nội cái việc đánh thuế là cái điều mà có lẽ chúng ta cần phải rất nghiêm túc xem xét lại. Xin cảm ơn những góc nhìn và những phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu và cảm ơn ông đã cùng đồng hành với chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.